ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் அன் அகாடமி எஜுகேட்டர் ராஜா காளிமுத்தன் இன்னைக்கு இன்டர்வியூ வித் டாப்பர் அந்த செக்ஷன்ல நம்ம பேச போறது திரு மேகநாதன் அவர்கிட்ட சமீபத்தில் நடந்து முடிஞ்ச குரூப் டூ பரீட்சையில ஹி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டாப்பர்ஸ் இன் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் வணக்கம் மேகநாதன் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எழுதக்கூடிய தோழர்களுக்கு கொஞ்சம் உதவியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில கேள்விகள் வச்சிருக்கிறோம் அந்த கேள்விகளுக்கு கொஞ்சம் பதில் அளிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் மேகநாதன் சார் என்ன படிச்சீங்க சார் வாட் இஸ் யூர் எஜுகேஷனல் பேக்ரவுண்ட் சார் நான் டென்த் முடிச்சது டிப்ளமோ இன் இசி பண்ணேன் சார் அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் பண்ணேன் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பண்ணேன் சார் ரெண்டுமே வேற வேற மாதிரி தான் ஓகே ஓகே சார் அதுக்கப்புறம் வேற எதுவும் படிக்கல ஓகே சீட்டா ஜாப் எதுவும் போல ஒரு அதாவது ஒரு பிசினஸ் பண்ணலாம் ஐடியால இருந்தேன் அதுக்கு வந்து ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஓகே ஓகே மேகநாதன் <laughs> தமிழ்ல <laughs> 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 தமிழ் அந்தளவுக்கு எழுத வராது அது கத்துக்கும் அதாவது டென்த்தோட நின்று போச்சு ஏன்னா கத்துப்பேன் எழுதுனா ஓரளவுக்கு எழுத முடியும் ரொம்ப ஃபீல் கிடையாது அதனால இங்கிலீஷ் நான் பண்ணேன் ரொம்ப ஆரம்பத்தில் ரொம்ப கஷ்டம் சார் இங்கிலீஷ் மீடியமா இருந்தாலுமே பேப்பர் வந்து நான் ஹிந்தி பேர் எடுத்துக்கணும்னு ஒரு நாள் படிப்பேன் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எனக்கு பேப்பர்லே போயிடும் ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருக்கும் சுத்தமாக ஒரு சப்ஜெக்டே எனக்கு புரியாது ஜாகிரபி அப்புறம் மெயின்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அந்த சிலபஸை கற்றுக்கவே எனக்கு டூ இயர்ஸ் கூட ஆகிடுச்சு அது உடனே கைடன்ஸ் இல்லாதனால எனக்கும் அந்த ரொம்ப டஃப் தான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஆரம்பத்தில் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒன்ஸ் அந்த பேத் நான் பிடிச்சிக்கிட்டேன் அதாவது அந்த ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பார்க்குறது இந்த சிலபஸ்லாம் அந்த ஆரம்பத்தில் தப்பு தப்பாக படிக்கிறது தேவையில்லாம ஒரே டைமில் மெம்பர் பண்ணுறது அதனால தப்பு பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அதுக்கப்புறம் கடகடலும் படிச்சிருந்தோம் ஒரு புக்கை உடனே முடிச்சிருந்தோம் ஒரு ஐடியா எடுத்துக்கிட்டு செகண்ட் டைம் தான் நம்ம வந்து மெமரைஸ் பண்ணணும் அப்புறம் தேர்ட் டைம் ஃபோர்த் டைம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு புக்கை எடுத்தோம்னா எக்ஸாம் பண்ணிட்டு பத்து தடவை படிக்கணுன்ற கான்செப்ட் நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு எக்ஸாம் நான் பாஸ் பண்ணேன் இருக்கேன் <laughs> சிஏபிஎஸ் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன் எழுத அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சிவில் சர்வீஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா எக்ஸாமும் நான் எழுதியிருக்கேன் ஆனால் எதுலையுமே நான் பாஸ் பண்ணிருக்கேன் ரயில்வே எக்ஸாம் தான் ஒரு தடவை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் பாஸ் பண்ணேன் எப்படி பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு மார்க் அரை மார்க் கால் மார்க் இப்படியே நான் ஃபெயில் ஆகிட்டே இருந்தேன் ஒரு டெக்னிக்கல் எஸ்ஐல கூட நான் வந்து பாயிண்ட் டூ மார்க்கில் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபெயில் ஆகிட்டே தான் இருக்கு ஆனால் இருந்தாலும் விடாத முயற்சியாக விடவே கூடாது எனக்கு எனக்கு வேற எதுவுமே தெரியாது சார் இதுலேயே அனைவரும் கேட்கூடிய கேள்வி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பேனால மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுனீங்க மிக விலை உயர்ந்த பேனாவா இல்ல சாதாரண பேனாவா எல்லாருக்கும் அந்த டவுட் எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கு மெயின்ஸ் வந்து வீச ஒன் பெண்ல கேட்டகரி டைப் இருக்கு அது ஹேண்ட் ரைட்டிங் அந்த பெருசா இருக்கும் கொஞ்சம் அது நிப்புங்க அது என்ன சொல்றது வீச ஒன் 0.7 இல்லீங்களா அது ஆமாங்க அந்த சைஸ் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் அழகா இருக்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங் அதனால அத யூஸ் பண்ணுங்க இல்லனா பால் பாயிண்ட் பெண்ல எழுதுறதுல எழுதலாம் ச
அதாவது நம்ம ஹேண்ட் ரைட்டிங்க்கு எந்த பெண் சூஸ் பண்ணலாம் இல்ல எந்த பெண் நமக்கு பாஸ்டா வரும் அதுதான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் சார் பெண் வந்து முடிவு பண்ணுவோம் சார் நம்ம ஹேண்ட் ரைட்டிங்க்கு எந்த பெண் வந்து எலிஜிபிளா இருக்கும் பாஸ்டா எழுத முடியும் அதுதான் சார் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஜெகன் சார் குரூப் டூ பிரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ண உடனே எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜியை மாத்தினீங்க அப்படியே உங்க ஸ்ட்ராட்டஜி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் உதவியா இருக்கும் மெயின்ஸ் எப்படி போச்சு இன்டர்வியூ எப்படி போச்சு பிலிம்ஸ்க்கு வந்து ஃபுல்லா ஸ்கூல் புக்ஸ் தான் சார் அதாவது சிக்ஸ் டு டுவெல்த் இங்கிலீஷ் இருக்குங்களா அந்த மார்க் இப்பெல்லாம் மெயின்ஸ் ஃபுல்லா மாறிடுச்சு நான் பழைய இது சொல்றேன் இப்போ மாறி இருக்கிறது வந்து தெரியலீங்க ஆனா நான் என்ன படிச்சேன்னு சொல்லிடுறேன் பிலிம் வரைக்கும் ஸ்கூல் புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சேன் சார் கரெண்ட் அஃபேர்ஸ் இத்தனை மார்க் வரும் அதுக்கு எவ்வளவு எஃபர்ட் போடணுமோ அந்த மாதிரி எஃபர்ட் போடுறது ஒரு இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல்ஸ் படிச்சுன்னா பேப்பர் வந்து நான் அதிகமா படிக்கணும் ஐட்டம் தான் படிப்பேன் ஒரு ரெண்டு மூணு இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் வாங்கி படிச்சுப்பேன் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸ்ல கான்பிடென்டா இருக்கும் சார் மேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்து மேக்ஸ் நம்ம ஸ்கோர் பண்ணி கொடுக்கும் அதான் நல்ல ஸ்கோரி அதுக்கப்புறம் பாலிட்டி ஜியாகிரபி ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம தப்பு பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் நல்ல மார்க் எடுத்துட்டு வந்து அதுக்குள்ள ஸ்கூல் புக் தான் சார் மேக்ஸிமம் வந்து பாலிட்டிக் வந்து லக்ஷ்மி காந்த் சார் மெயின்ஸ் வந்து டோட்டல் சேஞ்சு சார் அப்படி மெயின்ஸ் காலையில எழுந்திரிச்சோம்னா நான் பிளீன் வர டைம்ல மெயின்ஸ் தான் தரவே இல்லை அதெல்லாம் படிக்கல இதுக்கு முன்னாடி இந்த ராமாவுஜோட ஸ்பெஷல் இஷ்யூஸ் மட்டும் நான் படிச்சிருந்தேன் அதுல நல்ல கான்பிடென்டா இருந்தேன் ஏன்னா அது பேப்பர் அதுல ஒரு யூனிட்ல வந்து இந்த சோசியல் வந்து பண்ணிட்டு அது நல்லா கான்பிடென்ட்டா இருந்தேன் மெயின்ஸ் வந்த உடனே எல்லா புக்கையும் ஓர வேண்டியிருக்கேன் ஒரு ஒரு சிலபஸ் மட்டும் நல்லா படிச்சுட்டு டெய்லி சிலபஸ் படிப்பேன் அந்தந்த டாபிக் கீழே பத்து பத்து பாயிண்ட் இந்த டாபிக்ல வந்து அந்த பத்து பாயிண்ட் நம்ம இருக்கக்கூடாது அதாவது நமக்கு தெரியாம இருக்கணும் இப்போ சப்போஸ் இதுல என்ன வரும் இப்போ பாப்புலேஷன் எடுத்துக்கிட்டு இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் தமிழ்நாடு பாப்புலேஷன் அப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாப்புலேஷன் கமிஷன் இந்த மாதிரியான ஃபேக்டர் இந்த ஃபேக்டர் வச்சுட்டு பாயிண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணும் இந்த மாதிரி தான் அந்த பத்து பாயிண்ட் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணும் அது வந்து மெயின்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஏன்னா நம்ம மெயின்ஸ் வந்து டைம் இருக்காது நம்ம இருக்க கேட்கற யோசிச்சு புது ஆன்சர்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியாது எல்லா ஆன்சரும் நம்ம இங்கே எழுதி பார்த்தோம் வீட்டில் இந்த இப்போ பாப்புலேஷன் தான் இதில் எந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அந்த கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் நம்ம வீட்டில் எழுதி பார்த்தோம் ஏன்னா நமக்கு சிலபஸ் ரொம்ப கம்மி சார் அதாவது குரூப் டூ மெயின்ஸுக்கு நாங்கள் படிக்கணும் ரொம்ப கம்மி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா ஆன்சரும் நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ணிடணும் அங்க போயிட்டு அப்படியே அதை ரீச் அப்படியே கூட்டிட்டு வர வேண்டும் அப்பதான் மார்க் எடுக்க முடியும் இன்டர்வியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு சார் எவ்வளவு மணி நேரம் இன்டர்வியூ கொடுத்தீங்க எனக்கு இன்டர்வியூ நல்லாவே இருந்துச்சு சார் ஏற்கனவே ஒரு டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ போனதுனால ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் கம்மியா தான் போனோம் அதுலயே நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிருந்தேன் ஆனா இங்க இந்த இன்டர்வியூ நல்லா தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருந்தேன் நிறைய மார்க் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருந்தேன் அங்க வந்து நான் சில தவறுகள் பண்ணுவேன் எனக்கு மார்க் கொஞ்சம் குறைஞ்சு போச்சு என்ன தப்பு பண்ணா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் சார் என்னதான் தெரிஞ்சிடும் எனக்கு வந்து அந்த வீராண ஏரியா நான் படிக்காமல் போயிட்டேன் மற்றபடி எங்க அப்பா என்ன ஆர்மி ஆர்மி எல்லாம் நல்லா படிச்சுட்டு போயிட்டேன் கப்பூர் சிங்ஸ் நல்லா படிச்சுட்டேன் இசி நல்லா படிச்சுட்டேன் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு போனா அந்த சின்ன வீராணத்தை அந்த வீராணத்திலேயே கேட்டதுனால கொஞ்சம் மார்க் குறைஞ்சிச்சு ஆனா இன்டர்வியூ சூப்பரா இருக்கும் சார் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க நல்லா கம்ஃபர்டபுளா வச்சுக்கிட்டாங்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா கேட்டாங்க போகும்போது ஆள் ஆள் பேசுவாங்க நல்லா பேசுனேன் சார் இன்டர்வியூ நல்லா இருந்துச்சு அதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல நீங்க என்ன கேட்டு கொஸ்டின் சொன்னீங்கன்னா நான் கேட்க மாட்டேன் இல்லைங்க சார் ஹவு மணி எத்தனை எத்தனை நிமிஷம் என்னென்ன கேள்விகள் அதான் அப்பாவுடைய ஆக்குபேஷன் பத்தி கேட்டிருக்கேன்னு சொல்றீங்க வீராணம் ப்ராஜெக்ட் பத்தி கேட்டிருக்கீங்க அது மாதிரி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க சார் சோ ஓகே ரைட் சோ எவ்வளவு நிமிஷம் நடந்துச்சு சார் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நடந்திருக்குமா இல்ல சார் எனக்கு ஒரு செவன்டீன் ஓகே 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 மேகநாதன் சார் அப்புறம் கடைசியாக ஒரு கேள்வி அதாவது ஆஸ்பிரன்ஸுக்கு எத்தனை மணி நேரம் பிரிலிம்ஸுக்கு எத்தனை மணி நேரம் படிக்கணும் மெயின்ஸுக்கு எத்தனை மணி நேரம் படிக்கணும் எதுவும் தனியா இருக்கா இல்ல அவர் ஆஃப் ஸ்டடிஸ் இப்ப இன்னைக்கு புதுசா ஒருத்தர் படிக்க வருகிறார் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் படிக்கணும் அப்படி என்ன சொல்ல தெரியல சார் அதாவது சிலபஸ் எல்லா புக்கையும் கவர் பண்ணணும் சொல்லப்படக்கூடிய புக் அதாவது ஸ்கூல் புக் எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கணும் சார் ஃபர்ஸ்ட்
வேலையில் இல்லாதவர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு பத்துல இருந்து பன்னிரெண்டு நேரம் வேலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆறு மணி நேரம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரு மேகநாதன் சொல்றாரு ஓகே திரு மேகநாதன் அவர்களே உங்களுடைய எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா விடாமுயற்சின்றது விஸ்வரூப வெற்றி சோ உங்களுடைய பணி சிறக்க எங்க வாழ்த்துக்கள் மேகநாதன் சார் உங்களுடைய டைம ஒதுக்கி எங்களுக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்தது மிக்க நன்றி ஓகே ஜெகநாதன் சார் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் தேங்க்யூ